हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल टुडेज क्लास इज क्लास नंबर सेवन फॉर द ब्लेंडर एक्सट्रीम बिगनर सीरीज इन द प्रीवियस क्लास वी लुक डेट हाउ टू यूज द सिलेक्शन टूल टू वर्क मोर एफिशिएंटली बाय यूटिलाइजिंग डिफरेंट सिलेक्शन टूल्स ड्यूरिंग अवर वर्क इफ एनी वन मिस डेट क्लास दे कैन वॉच इट फ्राम द लिंक प्रोवाइडिड इन द डिस्क्रिप्शन इन टू डेज क्लास वी विल एक्सप्लोर हाउ टू ट्रांसफार्म ऑब्जेक्ट्स इन ब्लेंडर इंक्लूडिंग हाउ टू मूव रोटेट और स्केल एनी ऑब्जेक्ट इन ब्लेंडर वी हैव मल्टीपल वेज टू ट्रांसफार्म ऑब्जेक्ट्स आई विल डिस्क्राइब ऑल मैथड्स एंड आल्सो एक्सप्लेन विच वन इज द मोस्ट एफिशेंट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी एक्सप्लेन डैट इन ब्लेंडर द व्यू पोर्ट रिप्रजेंट्स द थ्री डी वर्ल्ड हेयर वी हैव थ्री एक्सिस द ग्रीन एक्सिस रिप्रजेंट्स द वाई एक्सिस द रेड एक्सिस represents the x axis and the blue axis or the blue line represents the z axis however the blue line or the z axis is not visible in the 3d world to display the z axis we can go to the overlay options and select the z axis which will make the blue line or z axis visible in the 3d world however by default the z axis is often turned off from here here i want to explain that the point where these three axes intersects is called the origin this mean that this point is the origin in the 3d world we will keep the blue line or z axis line off from here because we don't need to turn it on if we ever need it we can always turn it on to begin object transformation i first create an object to create an object i would press shift plus a and then select the mesh option and then click on cone to create a cone now we will transform the cone using various methods the first method is through the toolbar this toolbar is located here and if it's not visible you can click on the small arrow to make the toolbar visible or you can press the t button to toggle its visibility similarly if you want to hide it you can press t again to hide it here the first option is to move the object when i click on it you will see that a gizmo appears with arrows for each axis now when i click and drag on any arrow the object will start moving in that direction to undo i will press control plus z Similarly we can move the object along the x axis or the z axis as well by clicking and dragging on the respective arrows in addition to that with this option we can move the object along two axes while neglecting one axis you can see the light colored rectangles between the axes if we click and drag on the red rectangle between the y and z axis the object will move along the y and z axis but not along the x axis similarly if we click and drag on the blue rectangle between the y and x axis the object will move along y and x axis but not along the z axis likewise by dragging on the rectangle between the x and z axis the object will move along the x and z axis but not along the y axis after that we have the option to rotate when i click on it a gizmo will appear like this from here if we click and drag on the green line or green circle we can rotate the object around the y axis clicking and dragging on the red line allows us to rotate around the x axis similarly using the blue line we can rotate around the z axis moreover if we click and drag on the white circle we can rotate the object according to current view after that we have the scale tool if we click and drag on the white circle the object will scale uniformly however if we click and drag on any axis only that axis will scale the object 
फॉर एग्जाम्पल स्केलिंग अलॉन्ग द जी एक्सिस विल हैपन हेयर स्केलिंग अलॉन्ग द वाई एक्सिस हेयर एंड स्केलिंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस हेयर सिमिलरली टू द मूव टूल वेयर वी कैन मूव ऑब्जेक्ट अलॉन्ग टू एक्सिस यूजिंग द लाइट कलर्ड बॉक्सिस वी कैन ऑल्सो स्केल अलॉन्ग टू एक्सिस इफ आई क्लिक एंड ड्रैग ऑन द रेड बॉक्स बिटवीन द वाई एंड जी एक्सिस द ऑब्जेक्ट विल स्केल अलॉन्ग द वाई एंड जी एक्सिस बट नॉट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस सिमिलरली क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग ऑन द ब्लू बॉक्स वुड नॉट स्केल अलॉन्ग द जी एक्सिस एंड क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग ऑन द ग्रीन बॉक्स वुड नॉट सेलेक्ट अलॉन्ग द वाई एक्सिस स्केलिंग विल अकर ओनली अलॉन्ग द अदर टू एक्सिस आफ्टर डैट द सेकेंड मैथड इज टू परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग द साइड बार वी कैन क्लिक ऑन दिस समॉल एरो टू मेक द साइड बार विजिबल इट्स शॉर्टकट की इज एन प्रेसिंग एन विल हाइड द साइड बार एंड प्रेसिंग एन अगेन विल मेक इट विजिबल हेयर इन द ट्रांसफॉर्म सेक्शन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स लोकेशन रोटेशन एंड स्केलिंग इन द लोकेशन ऑल थ्री एक्सिस आर एट जीरो इंडिकेटिंग डैट द ऑब्जेक्ट इज एट द ओरिजन इफ आई क्लिक एंड ड्रैग हेयर आफ्टर एक्स यू विल सी डैट अवर ऑब्जेक्ट हैज मूवड अलॉन्ग द एक्स एक्सिस करंटली वन पॉइंट नाइन वन मीटर अवे वी कैन ऑल्सो इनपुट स्पेसिफिक वैल्यू हेयर फॉर एग्जाम्पल इफ आई एड टेन एंड प्रेस एंटर द ऑब्जेक्ट विल मूव टेन मीटर अवे फ्रॉम द ओरिजन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस लेट मी इन्फॉर्म यू डैट ईच ग्रिड लाइन हैव अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर फ्राम द नेक्स्ट ग्रिड लाइन यू कैन चेक दिस इंफॉर्मेशन इन द व्यू पोर्ट ओवर ले हेयर इट शोज वन मीटर यू कैन मोडिफाई दिस वैल्यू एज पर योर प्रेफरेंस इफ आई इनपुट फाइव एंड प्रेस एंटर द ग्रिड स्पेसिंग विल चेंज टू फाइव मीटर्स यू कैन इनपुट एनी डिजाइड वैल्यू हेयर बट आई विल कीप द डिफॉल्ट वैल्यू विच इज वन मीटर सिमिलरली यू कैन मूव द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द वाई एक्सिस और द जी एक्सिस यू कैन ऑल्सो एड वैल्यू टू आल थ्री बॉक्सिस एट द सेम टाइम टू डू दिस क्लिक एंड ड्रैग फ्राम द फर्स्ट बॉक्स टू द लास्ट बॉक्स वंस ऑल थ्री बॉक्सिस आर सेलेक्टेड यू कैन इनपुट अ वैल्यू डेट विल बी अप्लाइड टू आल थ्री एक्सिस एट द सेम टाइम एज आई इनपुट अ वैल्यू इन आल थ्री बॉक्सिस एंड प्रेस एंटर our object has moved 5 meter along the x axis as well as the y axis and the z axis i will reset all values back to 0 after that we can use the rotation tool in the similar manner After that, we have the scale values. Here as well, if we change the value of a specific axis, the object's scaling will change along that axis. Now we will use the shortcut keys to perform transformations. If we select an object and press the G key on the keyboard, the grab tool will become active, and the object will start. to move along with the movement of the mouse as you can see when i move the mouse the object also moves however at this point the object is freely moving along all axes if i want it to move along a specific axis i will press the key corresponding to that axis for example if i want it to move only along the x axis i will press the x key and you will see that the movement of the object is now locked at the x axis if i click after moving the object it will stay in that position however if i want to move the object to a specific distance i will press g to activate the grab tool then press the key corresponding to the axis along which 
I want to move it. After that, I will input the desired numerical value for the distance I want to move the object. And when I press enter, the object will move that distance along the specified axis. You can see here that the object has already moved along the x axis. Now if I want to bring it back to its original position, I will press G to activate the grab tool, then press X to lock the movement along the x axis and then I will press minus 5 to move it back 5 units along the x axis. After pressing enter, the object will return to the zero position along the x axis. Similarly, we can move along the y axis. If you press G and then X, the movement will be constrained along the X axis. But if you need to move along a different axis, you can press the respective axis key. For instance, pressing Y will constrain movement along the Y axis and pressing Z will constrain movement along the Z axis. If you have initiated movement but want to to cancel it, you can right click to cancel the movement or you also can press the escape key. Similarly, to rotate an object, you can select the object and press R. At this point, the object will rotate freely, but if you press the key corresponding to axis you want to rotate around, rotation will be constrained to that axis. For example, pressing X will lock rotation around the x-axis. You can see the rotation value changing along the x-axis. During rotation, holding down the shift key will slow down the rotation for more precise control. You can also input a numerical value to specify the exact degree of rotation. For instance, inputting 90 and pressing enter will rotate the object 90 degree around the x axis. Similarly, if I press R and press Y, rotation will lock around the y axis. If I input 90 and press enter, the object will rotate 90 degree around the y axis. The same process applied for rotation around the z axis. If I wish to cancel the rotation after starting it, you can right click or press the escape key just as with other transformations. For scaling, we will press S and then drag the mouse to start uniform scaling. Once we have scaled the object to the desired amount, we will left click to apply the scale. However, if you want to scale along a specific axis, you can press the key corresponding to that axis and scaling will occur only along that axis. Similarly, if we press S followed by Y, scaling will occur along the Y axis. Likewise, pressing S followed by X will scale along the X axis. Now I will explain how to reverse changes made to an object's position, rotation and scaling. If you have moved the object, as you can see here, the position has changed. Now if I press Alt plus G, the object will return to its original position. Similarly, if I rotate the object and then press Alt plus R, the rotation will reset to its original state. Likewise, if the object has been scaled, pressing Alt plus S will return it to its original scaling. Let me clarify that scaling and dimensions are different concepts. Scaling refers to whether the object is at its original size or not. If the scale is 1, it means the object is at its original size. However, dimension refers to the actual measurement of the object along each axis. For example, this object is 2 meter along the x axis, 2 meter along the y axis and 2 meter along the z axis. But if I scale it to 2, you will see that the dimensions change to 4 into 4 into 4 meters, meaning the object has doubled in size relative to its original dimensions. 
so this is how we can move rotate and scale objects in blender in these three methods we will use the shortcut key method when we want to perform any transformations we will use shortcut keys because that method is most efficient and time saving i hope you have understood today's class if anyone has any question feel free to ask in the comment section we will meet again in the next class until then goodbye